어, 예수님께서 제자들을 움직이실 때 에, 말씀하지 않고 어, 행한 게 하나 있습니다. As Jesus was moving his disciples, there was something that he did with action and not words. 많은 무리들에게 능력을 행하셨죠. That he displayed great power to the crowds. 그러면서 제자를 구분했습니다. And then he separated out the disciples. 그래서 마태복음 5장에도 보면 제자와 무리가 나온지라 그랬습니다. Even if you look at Matthew 5, it says that there was a crowd and disciples that came to him. 그 중에서 70인을 뽑았습니다. And among them, he chose the 70 workers. 또 예수님께서는 열두 제자를 뽑았습니다. And then Jesus appointed the 12 apostles. 자, 열두 제자를 뽑고 난 뒤에는 베드로, 야고보, 요한 중심으로 많은 일을 하셨습니다. And after selecting the 12 apostles, he did a lot of work centered on Peter, James, and John. 예, 그 중에 예수님께서는 중요한 걸 베드로에게 많은 걸 이렇게 알려주었습니다. And Jesus told many of the important things to Peter. 어, 우리가 현장 갔을 때 여러분들이 진짜 응답받기 위한 내 개인이 예, 뭐가 되어야 되느냐? When we go into field, what are the important things that must take place in my personal life for the important works to arise? 어, 조금만 생각하시면 큰 유익이 있을 겁니다. And if you just slightly think about this, it'll be of great benefit to you. 개인화입니다. It's personalization. 여러분 이 부분을 생각해 아무리 은혜 받았어도 개인화 되지 않으면 내거 아니거든요. You must think about this because no matter how much grace you receive, if you don't have personalization, it does not become your own. 자, 뭐에 개인화냐? Then personalization regarding what? 전도 제자는 전도가 개인화돼야 됩니다. The evangelist disciple must have the personalization of evangelism. 어, 전도가 개인화돼져야만 전도자의 삶을 살수 있습니다. That you must have the personalization of evangelism in order to live the life of the evangelist. 저잘 보셔야 될 거는요. 전도자의 삶이 개인화되는 게 아니고 전도가 개인화가 돼야만 여기 되집니다. And you must look at this carefully. You're not having the personalization of the life of the evangelist. When you have the personalization of evangelism, the life of the evangelism of evangelism 그러니까, takes place. 더 말을 바꾸면 전도가 내 것이 되어져야 되는 거죠. Then more simply put, evangelism must become your own. 예, 조금 더한 단계 더 가면 내게 원하시는 하나님의 계획적인 전도 있겠죠. The taking it one step further, there is God's plan of evangelism regarding me. 예, 조금 더 들어가면 내가 꼭 해야 되는 하나님의 계획인 전도 있겠죠. Taking it one step further, there is God's plan of evangelism that I must do. 예, 요걸 찾는 것이 아주 중요합니다. That finding this is very important. 예, 전도가 개인화가 돼야만 나의 전도 스토리가 나옵니다. You must have the personalization of evangelism in order to have your own evangelism story. 예, 내 이게 되어질 때 뭐가 나오는 거니까 다른 사람에게 전달할 수 있는 게 쉬워집니다. Once this takes place, it becomes easier to relay to others. 예, 전도 스토리라고 할때 다섯 가지가 만들어지는데 이때의 어, 영접이라는 굉장히 바른 어, 복음이 이제 에, 전달되게 되죠. That five things are made when you have your evangelism story, and it's at this time that you have acceptance of the gospel. 네. 영접한 사람 중에 인도한 되어지는 교회 오는 사람이 나오겠죠. And from among those who accept through you, there'll be those you'll be able to lead to church. 네. 이 중에서 이제 제자가 나오는 겁니다. And from among them we find disciples. 그러면 이 사람을 개인화 시켜서 파송해야 되는 겁니다. Then you need to have this person have personalization and then commission them. 물론 파송식을 해야 되지만 그런 의미도 의미지만은 그런 의미가 아니죠. 파송되는 그런 위치에 서게 되는 거죠. Not just from the meaning of having a commissioning ceremony, but they're in a position where they can be commissioned. 요 다섯 가지 기본이 내게 맞는 것과 내 수준에 의해서 좌우됩니다. At these five basics, it has to match with me, and it's going to depend upon my level. 물론 우리가 복음은 무조건 전하면 되는데 어떻게 전하느냐가 굉장히 중요합니다. Of course, we can unconditionally proclaim the gospel, but how we proclaim it is important. 네, 제가 볼 때는 아주 수준 있게 복음 전하는 사람이 의사 누가요? The way I see it, the individual that really evangelized in a high-class manner was a physician, Luke. 그리고 아주 참 뭐랍니까 멋있게 복음 전하는 사람이 가이오요. And Gaius was the individual that really evangelized in a classy manner. 자. 이제 이 다섯 가지를 어떤 수준에서 전하느냐가 
굉장히 중요한 거고 응답도 달라집니다. It's very important at what level you relay these five important things and the answers will depend on that. 지금부터 여러분이 이게 개인화 되어야 되고 이제 이걸 찾아내야 되지고 진짜 하나님 뜻이 맞으면 이제 폭발이 일어나거든. And starting now you must have the personalization evangelism and you must seek this out and if it really is God's will it will be explosive. 이따 사람 그렇게 만들어야 됩니다. And make other people like that as well. 아까 우리 이병호 목사님이 열받아가 얘기했듯이 그 여러분이 지금 그이 한달 안에 이게 뭐인 이거 있잖아요. 이거 제대로 내거 만들어야 됩니다. Then before as our presider even came up here and he was talking in such a frenzy about this, you had to really have personalization of this. 에 목사님들은 굉장히 중요한 말이고 현장 가서는 더 중요한 말이에요. It's very important to the pastors and even more important in the field. 자, 이 수준에 따라서요. 게 이게 어마어마한 열매가 나오기도 하고 누리기도 하게 됩니다. Depending upon this level, you can either have a tremendous fruit or enjoy that fruit. 예, 우리는 처음부터 전달을 다르게 합니다. But from the very beginning, we relay it differently. 특히 목사님들은요. Especially pastors. 내 교회라는 불꽃 같은 눈으로 사람들이 전달하기 때문에 진짜 똑똑한 놈은 거기 안 갑니다. Because you relay to other people with the fire in your eyes that says my own church. The real intellectuals are not taken by that. 저게 안되든 모질이는 막간 놈들이 가는데 그 막간 놈들이 문을 질때 어느 날 바로 바로 문을 잡. And those who are a little bit lacking might be taken over by that, and they that their lives crumble, everything crumbles. 전달부터 그래서 전도부터가 벌써 틀린 전도를 시작. And so from the onset, our evangelism is wrong. 정말로 수준 있게 그리스도 그리스도답게 복음은 복음답게. 하나님 말씀 말씀답게 전달해. Really, in a high level, according to the gospel, has to be the gospel. Christ must be the Christ. In that way, it has to be related. 그걸로 여러분 인생은 사실은 끝납니다. 하나님께서 분명히 너와 함께 하겠다 했잖아요. And with that, absolutely, our lives are over because God absolutely said He would be with us. 그래서 어제 같은 경우에는 전도 현장 갔을 때 절대 교회 강조 안 했습니다. And so, in my case, when I go to the evangelism field, I never emphasize my church. 그 사람이 진짜 신앙생활 하려면 자 하단에서 전도를 했는데 우리 교회 오면 안돼그 가까운 교회로 가야 돼. For that person to really live a walk of faith, let's say I evangelize in the region of Haran, he can't come all the way to my church. He must go to church there. 그 영혼을 정말 사랑한다면. If I really love that soul. 장사꾼들은 우리 교회 와야 되겠죠. That salesmen want them to come to their church. 그다 더 착각까지 하는 놈이 있어. And there are some people who have even graver misconceptions. 그러니까 여러분이 응답 받는 걸요 굉장히 쉽습니다. And so in receiving answers, it's very simple. 예. 영접을 너무 함부로 시키면 안 돼요. I don't just rashly make people accept. 나는 사실 이런 보면서요. 걱정되는 한두 가지는 억지로 영접을 시키는. 뭐 때문에 억지로 영접을 시킵니까? I'm speaking. It's not just one or two things that worry me when I look at you. Why do you force people to accept? 물론 사실은 영접기도 행거 아닌 건 차이가 있습니다. Of course, there is a great difference between having said the accepting prayer and not having said it. 제가 같은 경우는 일부러 천천히 시킵니다. But in my case, I intentionally go slow. 정말로 이 사람이 복음 알아들었냐? 정말 사는 복음에 대한 이 영적인 그게 되어졌느냐 하느냐 그걸 확인될 때 그때 영접기도. Does this person really understand the gospel? They really understand the spiritual things. Only when I've confirmed that do I make them accept. 영접은 하나의 전도의 방법이지 영접을 해야만 구원받는 건 아니잖아요. 영접하는 자곧 그 이름을 믿는 자 같은 겁니다. That acceptance is just one method of evangelism. You don't have to accept to receive salvation. You have to all receive them to those who believe in His name. He gave the right to become children. 그래서 우리가 하나의 전도의 방법으로 그 시간에 대한 확실한 걸 하기 위해서 영접하는 것이지 이걸 너무 또 이상스럽게요. 그러니까 우리를 악용하는 거예요. 저 사람들은 제 영접하다 영접이란 걸 가지고 돌아다니면서 저 이단이다 이렇게 말을 하는 거예요. As one method of evangelism, we use this acceptance, but because we're forcing people to do it, that's why people criticize it, saying that oh, they're a group that goes around making people re-accept Christ. 음, 그제 그리고 난 뒤에 이 사람이 정말로 신앙생활 필요하고 자기가 하고 싶단 말이에요. And then afterwards, this person really wants to live a walk of faith and feels it's a necessity. 그때 이 사람이 가장 신앙생활 잘할 수 있는 교회로 인도하는 겁니다. It's at that time that you lead that person to the church where they can live their walk of faith. 아무래도 우리 교회 오면 좋겠죠. It would be good if they came to. 기분 나쁠 일은 아닙니다만은 진짜로. 요 부분만 제대로 하면 역사를 납니다. It's not something to feel bad about, but if you really do this correctly, the works will arise. 그리고 이 속에서는 제자가 나옵니다. And from within this, disciples arise. 제자를 빨리 개인화 시켜서 파송하라. I quickly have personalization in life of the disciple and commission them. 그리고 이 개인화에 있어서 중요한 부분은 개인화 되는 그날로부터. 
And the important thing regarding personalization, from the day that you have personalization, this takes place. Philippians 1 6. 목사님이 전도가 개인화가 되어져 있는 축복을 누리고 있으면 많은 교인들은 보고 따라오게 돼 있어요. If the pastor is enjoying the blessing of personalization in his life, then many church members will see and follow. 찾아내면 됩니다. Just seek this out. 장로님이 이게 돼 있으면 전도가 개인화 됐단 말이에요. 굉장한 축복이 개인화 됐단 말이거든요. 그러면 그 장로님이 지역을 살리게 됩니다. If the elder is set in this to say that the personalization evangelism means that these great blessings are set in your life, that means that great change will take place in your region. 지금 우리 권사, 안수집사, 장로 많이 세웠습니다. That right now we raised up many elders, senior deaconesses, and ordained deacons. 많이 세운 것이 욕이 되지 않도록 해야 돼요. That we must make it so that that will not come back to bite us. 그렇죠? Isn't that so? 많이 세웠는데 여러분들이 정말로 전도라는 어마어마한 최고 축복이 개인화가 돼 버리면 그날로부터 정말로 응답은 제대로 시작됩니다. If the greatest blessing of evangelism really becomes personalized in our lives, then from that day on, the answers will begin. 이 제자에게 예수님께서는 이렇게 말씀하셨어요. And to these disciples, Jesus said. 요한복음 14장 27절에 이렇게 말했어요. He says this in John chapter 14, verse 27. 평안을 너희에게 끼치노니. Peace I leave with you. 곧 나의 평안은 평안을 너희에게 주노라. My peace I give you. 예, 나의 평안을 준다 그랬어요. He says I will give you my peace. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. I do not give to you as the world gives. 너희는 마음에 근심도 하지 말고 두려워하지도 말라. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. 자, 여러분 제일로 전도가 개인화 되지면. 가장 먼저 오는 축복이 뭐냐? If evangelism becomes personalized, what's the very first blessing that comes? 평안입니다. You have peace. 이제 우리 전도자들이 에, 바쁘고 급하지만 여유 있게 정말 평안을 누리면서요. 아무 염려 없이 하세요. And so I know our evangelists are very busy. They're in a rush. But now, starting now, really be laid back and have this peace. Don't worry about anything. 예, 예 막, 너무 우리가 이렇게 이 어마어마한 축복을 모로 쫓기면. 어, 굉장히 문제 오죠. That if we're being running around without knowing this blessing, then a problem will come. 어, 그 여러분들 또 젊은 사람들은 표시가 안 났을 뿐이지 데미지가 많거든요. 나이 들면 표시 납니다. And those who are younger, they may not know much because they can't see the signs. But there's a lot of damage. But once you get older, you can see the signs. 여러분 마음에 이게 막 쫓기면요. 나이 들면 편해요. If your hearts are hasty, then as you get older, you can tell. 어, 제가 이때까지 많은 분들 만날 본 가운데 진짜 성공한 분들 특징이 뭐냐? 평안. 여유. Of the many people that I met, those who really succeeded, their characteristic is that they have peace and they are laid back. 마지막 인생에 전부 어려움 당한 사람 공통점 평안함이 없고 여유 없어요. But all those who face hardships in the end, they have the same common factor. They don't have this leisure and they don't have peace. 야, 그렇게 무슨 막 에, 남에게 막 이기려고 막 너무 그럴 필요도 없습니다. There's no reason to try to compete and overcome others. 이미 so 이겼는데요. You've already won. 평안을 너에게 주노라. Peace I give you. 뭐 이런 뭐 시기질도 이런데 할 필요도 없고 말릴 필요도 없어. 이미 난다 받았는데. And don't we don't have jealousy or envy. Don't get caught up in that. Why? Because you already received everything. 부산에서 내가 전도사를 했을 때입니다. It was when I was an assistant pastor in Busan. 예, 어떤 전도사님이 에, 이렇게 큰 교회. There was another as a pastor of a large church. Busan에 가면 그큰 교회 부전 교회라고 있습니다. And if you go to Busan, there's a very large church called Busan Church. 거기서 초등부, 유치부 쭉다 성경 암송 대회를 한 거예요. And in the Sunday school, they had a Bible memory contest. 성경 암송 대회를 했는데 우리도 참여를 했어요. And they had that Bible memory contest, and we too participated. 그 부전 교회 바로 옆에 보면요. 북부산 교회라고 있어요. And if you look right in front of the Busan Church, there is a North Busan Church. 그 교회가 참여했어요. That church too participated. 그런데 암송대 하고 난 뒤에 어, 북부산 교회가 2등을 했어요. But after they had the completion of the Bible memory memory verse competition, the uh, the Bukbu church won. 우리는 당연히 등수 못 떠갖고 그래서 그, 그 사람 2등을 했어요. At the North Busan church, they had second place, and we didn't even get into the rankings. 나좀 놀랐어요. I was really surprised. 네, 그때만 해도 녹음기 잘안 가졌었거든요. That even back then, a lot of people didn't have recorders. 북부산 교회 전도사님이 녹음기를 1 3 개를 내놓더라고. But the North Busan church assistant pastor put out 13 recorders. 너의 앞에. In front of 그, the 그 앞에 앞에. in front of the synod, the presbytery. 기가 있으면 들어보라 그래. And it's if you have ears, listen. 어째서 우리가 이등이냐 이게. Then why is it that we are second? 나 그때 놀래서 아 대단하다. Then I was really surprised. 응? 큰 교회라고 해서 일등 주고 우리는 그렇게. 
차별하면 되겠나? Then are you giving the first place to the bigger church and are you discriminating against us? 전부 혀를 휘둘렀어요. Then everyone was exasperated by that. 그 사람이 우리 부산노예 목사가 됐는데 부산노예를 휘젓더라고요. That he became pastor of our Busan Presbytery and he was trying to do whatever he wanted with that. 예, 부산노예를 휘젓더니 나를 건드렸어요. And then he was the one that attacked me. <웃음> 이제 나를 이렇게 어렵게 만들었어요. That that my life very 완전히요. 간이 좀다 굳어가 죽어버렸어요. 그래 너무 간이 굳어지도록 노력하지 마세요. So work so so 내가 너희에게 평안을 주느라. Says, 내가 주는 평안은 세상이 주는 같지 아니하니라. Like 너희는 마음에 근심도 하지 말고 두려워하지 말라. 왜 그렇습니까? 전도자에게 하나님은 특별히 함께 하시겠다고 약속하셨습니다. 두려워할 이유 없고 염려할 이유 없습니다. 누명을 써도 좋고 벗어도 좋습니다. 여러분 어려움 당해도 좋고 안 해도 좋습니다. 전도자는 분명 해야 됩니다. 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 참 평안이 우리에게 있습니다. 자. 요셉과 모세의 차이점이 뭡니까? What's the difference between Joseph and Moses? 요셉은요 평안했습니다. Joseph had peace. 다 같은 애굽 사명인데. Even though they're all committed workers for Egypt. 모세는 평안치 않았습니다. Moses did not have peace. 그렇죠. Is not so. 모세 그것 때문에 가난 때문에 어떻게 어떻게 하는 말하는 사람도 있잖아요. And there are even some people that Moses didn't enter into Canaan because of that. 똑같은 블레셋 시대에. 사무엘과 다윗의 차이점. Age, like, 사무엘은 편안치 않았어. 굉장히 고생 많이 했고 어려움 많이 당했고 큰 일도 했습니다. 아주 평안한 사람이었어요. 다윗입니다. 다윗은 사무엘보다 어려움도 많이 당했는데 아주 평안했습니다. 이게 전도자의 받을 축복입니다. 여러분 걱정하지 마시고 전도에 대한 개인화 차단하셔야 됩니다. 그리고 전달 해줘야 됩니다. 엘리야와 엘리사의 차이점이 뭐냐? 엘리야에게는 평안함이 적었습니다. 고생도 많았지만 엘리사 평안했습니다. 그래서 엘리사가 아람도 이길 뿐 아니라 싸우지 않고 이겼습니다. 이번에 군성교 마지막 막에서 싸우지 않고 이기는 힘. 그러니까 함께 하시겠다고 약속했습니다. 성경에 제일 많이 나온 단어예요. 그 중에 전도자인 여러분에게 특 특별히 함께 하시겠다고 그것도 세상 끝날 때까지 항상 함께 하시겠다 분명히 그렇게 약속했어요. 그래서 평안합니다. So 여러분 오늘부터 평안 찾으시기 바라고요. 어, 특히 여기 우리 장로인들 많이 계시는데 평안하시길 바랍니다. 저는요. 다시 한번 얘기하지만 저는 아는 게 없습니다. 눈치 빠릅니다. Again, 예, 누가 면담하러 올때왜 올 것이다. 거의 99.9% 내가 이번에도 어떤 세미나에 우리 제자 보내면 가봐라. 나는 예상을 타고 그럴 것이다. 딱 그래. Even this time, I was one of my community workers to a seminar, and I expected that this would happen, and exactly that way it did. 거의 장로님들이 교회에서 일하는 데 보면요, 일 싸움, 기 싸움을 초신하지 않게 합니다. That almost all the elders, as they're working inside of the church, you can see that they're vying for their position and vying for their work. 바꾸세요. You have to change that. 응답을 아주 중요한 걸 놓치게 됩니다. 누가 일한다는 문서에 대해 일만 잘 되면 오케이. 그렇죠? 내가 하는 것보다 저 사람이 잘 된다면 내가 안 하고 저 사람 도와줘야 돼. 그 정도의 여유와 힘이 있어야 돼. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 참 전도자에게는 문제가 오거나 위기가 오면 무조건 하나님의 계획이 이루어졌어요. 그 극단적인 
극단적인 얘기를 했다니까요. 내가 너희에게 평안을 주느라. In one way it was extreme that he said, I give you my peace. 그럼 극단적으로 뭐라고 말했습니까? And then on the other hand, what he said? 두려워하지 말라. Do not fear. 그렇거든요. That's what he said. 우리는 두려워할 이유가 없어요. 여러분 문제 왔다. 전도자는 분명히 그게 하나님 계획 이루어져 축복받아요. And so there's no reason for fear because absolutely for evangelists, God's plan and blessings will follow that. 그냥 계획 이루어진 게 아니라 축복이 계획이 숨겨져 있어요. And it isn't just God's plan; it's God's blessed plan that's hidden there. 확실합니다. It's a sure thing. 그리고 성경 처음부터 끝까지 예수님도 직접 말씀하셨고 바울도 얘기했어요. And from the beginning all the way to the end, Jesus himself said, and also Paul said. 반드시 상급이 있다. There's absolutely a reward. 틀리게 했는데도요. 전도를 열심히 한 사람은 반드시 상급이 있어. Even though they did it incorrectly, those who diligently evangelize have their reward. 요 우리 정은주 목사님 보세요. Look at Pastor 정은주. 옛날에 틀리게 했거든. 그래 열심히 하셨다니까요. In the past, even though he did it incorrectly, he diligently evangelized. 부산서 장로 치고 최고 축복 받았어. Then of all the elders in Busan, he received the greatest blessing. 아니 우리 그때. 우리 교회 안에 그런 얘기 있었다니까요. And back then we, should, we would say that in my church. 그 이제 우리 목사님하고 저하고 어 생긴 갈등인데 감히 부교역자 갈등 있을 수가 없죠. That it was a little bit of conflict that I had with my senior pastor. And as an assistant pastor, of course I shouldn't have any conflict with the senior pastor. 목사님이 총동원을 하자는 겁니다. But the pastor was saying let's have a rally week. 그래서 목사님께 얘기했습니다. So I told the pastor. 그 목사니까. Because I'm the assistant pastor. 목사님이 총동원을 하자고 하시면 명령만 내리시면 제가 하겠다 했어. A pastor, if you command rally week, if you just give that order, then I'll do it. 목사님이 5천 명 동원하시자고 하면 제 혼자서 천 명동원 하겠다. A pastor, if you say we want to rally 5,000 people, then I'll go and I'll get together 1,000. 진짜 제 혼자 천명 동원했다니까. And I really did gather together 1,000. 3일 만에. In just three days. 경로당 다 돌았어요. I went to all the 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 old homes. 그래서 예배 시간 파트 왜냐 그 사람 더 급해요. 중국 갈때 급한데. And so I went to all the senior homes. Why? Because in one way, it's they're they're more urgent because they're more important. 그래서 3부 때그 메이커 시간이 메이 시간 잘 정확히 기억하는데 3부 그때 그분을 초청해 시간 제일 좋은 시간에. And so in the best time, I think it was third service. I invited all of them. 예배 시간에 그 시간에 보니까 막 허옇더라니까. And during worship, I looked at and everyone's head was white. 목사님께서 지시하는 거니까 제가 100%가 아니고 300% 순종하겠습니다. And because the pastor is giving that order, I'll not obey 100%, 300%. 그리고 성취시겠습니다. And then I'll fulfill it. 그러나 이거는 전도 운동은 안 됩니다. I'll accomplish it, but it won't be the event. 전도 운동은 제자를 키워야 됩니다. For the evangelist movement, you need to raise the disciples. 장기전으로 가야 됩니다. That you have to go long term. 진짜 하셔야 됩니다. That you have to really do this. 그랬더니 어제 하여튼 하라는 거예요. And he said, anyway, just do it. 알겠습니다. He said, all right. 그래 가지고 이름이 나오는데 정은주 장로라는 이름이 나왔어요. And then he mentioned a name, and that was Elder Chengju. 그 목사님이 초청해라는 겁니다. And so pastor said, invite him. 자 그때 내가 마음에 yes 했겠어, okay 했겠어요. And at that time, what do you think I said in my heart? Yes. 잘 모르겠죠. 사람이 눈치가 있어야 돼요. So you have to be quick to catch on. 왜냐, 나는 이제 그렇게 내가 욕 먹지. 현재 한국에서 마구제비로 12월 28일만 오세요. 나그 아이라고 했거든. 그 12월 29일 날 오면 안 됩니까? Then there are some people saying that he was going to come back on on December 28th, and I thought that was wrong. 물론 한번 와봐라 이게지. And they they say just come once and try. 그래서 그걸 내가 조금 저는 반대했거든요. And so I was against that. 그래서 목사님이 지시하시기 때문에. 100%가 아니고 300%. But because the pastor had said to do it, 100, not just 100%, 300%. Yeah. 물론 교회 조직에 따라서 남 열매가 다른데 결국은 아주 열매 없어요. And of course, depending on the system, the church fruits will be different. But ultimately, there were no fruits that were left. 그래도요, 그 중에 구원받는 사람 생긴다 이 말이에요. But still, even among them, there were those who received salvation. 그래서 모르고 했거나 알고 했거나 끌려갔거나 전도에 헌신되어진 사람들은 반드시 상급이 있다. And so whether you did knowingly or unknowingly, whether you just dragged into it, those who served for evangelism absolutely received. 어느 정도 상급이 있냐? 내가 모를 정도로 안 믿어질 정도로 상급이. And to what extent the rewards come to the point that you, the point that you don't find it believable. 도대체 내가 마침 거짓말하는 거 아니냐 싶을 정도로 상급. Almost to the point where you wonder if you're Why? That's how much the reward comes. 내가 좀 괜찮게 하느냐 착각할 정도로 산 거. And to the point where you have your own misconception, thinking, "Oh, I must be doing something right." 나는 전혀 아닌데 다른 사람이 속아 가지고 나를 대단한 줄 알아. 이 정도로 응답이 와. That I'm not anything at all, but other people are deceived by that and think that I'm something great. At this point, God gives the answer. 난 제일 처음에 동기를 가지고 했는데 하나님 은혜를 받고 동기 바꿨거든요. At first, I did it with my own motives, but by God's grace, I changed that motive. 냉수 한 그릇도 상을 잃지 않을 것이다. And not even a cup of cold water will lose its reward. 틀림 없습니다. Undoubtedly. 자 그러면 왜 개인화를 해야 되느냐? If that is so, then why must we have personalization? 하는 거죠. Why? 나의 전도가 아니고요. 
나의 삶 전체가 살아야 됩니다. It's not just my evangelism. My, my life's entirety must live. 그래서 기회를 시작해. And that's why we begin this. 굉장히 중요하죠. It's very important. 왠고하니까 마태복음 2장 시절에 모든 민족에게 복음 증거되는 이후에 끝이 오리라. And the reason is in Matthew 24 verse 14 it says after the gospel is kingdom is preached to all the world then the end will come. 분명히 하나님께서는 빌립을 장육절에 우리를 이루어 나가시고 2장 14절 우리 속에 계획을 두고 계신다고 돼 있어. Actually in Philippians 1 verse 6 it says God is bringing it to completion and chapter 2 verse 13 he has his good will inside of us. 고린도전 15장에 보면 그리스도에 대한 설명하면서 58절에 보면 결코 이 헛되지 않게 될 것이라고 이 복음은 하나도 주 안에서 헛되지 않게 될 것이라고 여러분 전도가 정말로 나에게 개인화 되어버리면 어떤 축복이 오느냐 모든 문이 다 열립니다 진짜입니다 걱정할 필요 없습니다 여러분 오늘 내가 전도자 맞냐만 질문하시면요 건축 걱정할 필요 없습니다. 돈 걱정할 필요 없습니다. 내가 전도자가 맞냐라고만 질문해 버리면 경제 걱정할 필요 없습니다. 그렇죠. 하나님이 우리 인생을 주관하신 게 맞고 내가 전도 운동 해야 되는 게 맞다면 내가 전도자가 맞다면. 걱정할 필요 없어. If it is right that God is ruling over my life, that I must evangelize, that I am an evangelist, then I don't have to worry. 그렇죠? Isn't that so? 어저께 비행기 타고 올라오는데 내 옆에 부산 시장님이 탁 타세요. And yesterday I was coming up here by plane, and the mayor of Busan was sitting next to me. 아이고 목사님, 아이고 반갑습니다. 막 이래, 아이고. 어디가 서울 가십니까? 예, 그렇게. And I said, oh, he said, oh, pastor, I'm so glad to meet you. And I said, oh, where are you going? So. 선거 때 많이 찾아봤거든요. Because he came to see me a lot during election time. 선거 때 아니까 어제 안 해. But this is not election time. He's not going to see me. 그걸 알고 미안하다는 거 계속 세 번이나. 죄송합니다. 목사님 뵌지 안 넘어 오는데 아주 자주 뵈야 되는데 죄송하다. 어, 바쁜데 막 괜찮아요. And he kept on saying over and over again three times, saying, I'm so sorry, I know I should come visit you, but I said, I know you're busy. 그러다 먼저 아 교회는 언제쯤 질 겁니까? And he asked me, when will you build your church? 그래서 이제 아마 좀 이따가 해야 되겠습니까? 할 겁니다, 네, 그래서요. And I said we will, will, but in a little bit later. 시장님 좀 기도 많이 하시고 부산 문화하고 관계 있게 질 겁니다, 네. And I said, Mayor, please pray a lot about that, and we're going to build it in connection with the culture of Busan. 그렇게 다음 만나면 어제 하자. 어제 만나면 우리 교회를 부산 시에 한번 접수해 보세요, 네, 그래서. And so I said, if possible, can perhaps the city of Busan should take over. 짓는 거는 우리가 질 테니까 접수해라. It says that we'll be the ones who build it, but perhaps you should be the ones. 문화의 전당을 한번 써보는 것도 안 괜찮겠습니까? That wouldn't it be good to use that for the sake of culture? 아, 그래. 정말로 아, 그래. 아, 근데 놀라운 얘기를 우리 내보냈어요. And he goes saying, oh, that's right. And then he says something very amazing to me. 아, 그러니까 영도가 발전을 하고 있는 이런. 예, 그렇습니다. That's the reason why Yongdo is advancing. I said, yes, that's right. 불신자 안 되도요. 자, 그렇게 시키면 좋은 교회가 있으니까 하나님 축복하신다 이 말이요. Simply what he's saying, because it's a good church there, God's blessing that place. 그러니까요, 모든 문다 열립니다. And so all the doors open. 전도가 확실히 개인화돼 있습니다. That when you surely have the processation of evangelism. 저는 돼 있습니다. That I have that. 여러분이 뭐라 말해도 눈도 감사하지 않습니다. No matter what you say, I don't back down. 한국의 기백이 오다니 공격해도. 눈 털어나 감사하지 않습니다. That even though the 200 domination of Korea may attack me, I don't even bow down. 그래 죽으면 천국 가면 됩니다. And if I die that way, then I'll go to heaven. 그렇죠. 뭐가 눈을 끼신? What is there to be afraid of? 저와 여러분 얼마 뽑아서 우리 전도 하다가 가면 갈 건데. That you and I, we receive so much blessings that we're going to go before God while we're evangelizing. 뭐가 중흥이 서로 중국 중흥이 더 좋지. 우리는 시큰 많은 집 복음 전하다 하나님 앞에. Think about it. Then dying is better. Right now we're fully evangelizing, and then we'll go and stand before God. 전도가 개인화 되어 버리면. 이전 축복이 보여요. That when you have the personalization of evangelism, you see the prior blessings. 요걸 보고 이전 캠프라고 합니다. That we call this the blessings prior to camp. 지난 주간에 강의한 거. That I gave this lecture last week. 보인다니까요. You see this. 열다섯 나라 문이 열려 보여요. The doors of fifteen nations open, you can see it. 그 바보 아니냐면 할수 있지. 삼천 제자 보여요. And as long as you're not a fool, you can do it. You see the three thousand disciples. 하나님이 안 보여주면 못 봐요. And if God doesn't show it to you, you can't see it. 여러분이 아무리 능력 없지만은 하나님께서 여러분이 전도 개인화된 제자가 돼 버리면 삼천 제자 문을 열어서 지역 살리게 돼 있다. No matter how powerless you may be, if you have the personalization of evangelism, God will open up the doors to the three thousand regions, and the three thousand disciples will arise. 이후의 축복이 보여. And then there is the blessings that follow. 숨겨진 거. They're hidden. 진짜가 있습니다. They're the real things. 요걸 예비나다. That's what he's. 근데 요게 보여요. But you can see this. 그리고 요게 전도입니다. This is evangelism. 그러니까 여러분이 전도 개인화된다는 것이 
아주 아주 중요한 이유어 그렇습니다. So to say that you have the procession of evangelism it becomes a very important reason. 세 번째입니다. Then number three. 가장 정확하고 보장돼 있는 미래가 보입니다. The most correct and guaranteed future you can see it. 앞으로 여러분 통해서 곳곳에 렘넌트와 RTC 일어나게 될 것입니다. And through you all over the place remnants and RTCs will arise. 앞으로 축복받은 중직자들이 곳곳에서 나와서 RTC 운동이 일어나게 될 것입니다. In the future blessed church officers will arise and raise RTCs everywhere. 아무도 못 막을 겁니다. And no one will be able to block. 앞으로 우리 렘넌트가 응답받으면 곳곳에서 RTC 일어나게 될 것입니다. And in the future when our remnants receive answers, RTCs will arise everywhere. 그래서 이 우리가 지금 개교회도 살리고 지금 전체가 하나 가는 것도 하고 개인화가 되죠. 자, 그래서 전도의 개인화를 그렇다면 본격화해라. 본격한다는 말은 무슨 말입니까? 예. 진짜 하나님께서 원하시는 게 맞는지를 본격화해야 돼. 그렇죠? Isn't so? 이대로 계속 나가면 하나님께서 정말로 기뻐하실 것인지 확인해야 됩니다. If we continue this way, will God truly be pleased? We need to confirm that. 네, 우리가 정말로 하나님 앞에서 중요한 축복 받을 건전 미래 세계 복음 할 것인데 거기에 대한 걸 놓고. That we receive an important blessing before God, and with the far future ahead of us, we will do world evangelization. We need to full fledge do that. 하나님의 인도를 받으면 안될 것도 없습니다. 그래서 그게 전도 개인화를 본격화해. And so, if we receive God's guidance, there's nothing we can't do. And so, that is why full fledge had the personalization of evangelism. 자 그러면 아는 성경이지만은 여기서 여러분 힌트를 찾아내세요. Then you know these verses, but find your hints here. 대오빌로요. 내가 먼저 쓴 글에는 예수님이 직접 40일 동안 하나님 나라의 일을 예수님의 마지막 약속 오직 성령의 능이 임하시면 너희가 큰 능을 받고 이 약속 받은 자들의 모임 그리고 더 중요한 것은 그 모임 속에 25절, 26절. And what's more important is that within that meeting, verses 25 and 26. 저는 여기에요. 눈 여기 봤어요. That I really looked at this intently. 25절, 26절이 뭐죠? What's verse 25 and 26? 유다는 제길로 갔고, 그 제길입니다. 그게 제길로 갔고, 그래서 유다 대신에 마띠아를 뽑았다. It says Judas, he went his own way, and that is why in his place they raised up Matthias. 여러분 여기서 오늘 힌트가 없습니까? Now, isn't there a hint that you gain from here? 꼭, 꼭 붙잡아야 될 뭐가 안 보입니까? 아니, 유다는 제길로 갔으니까 그냥 하면 될거 아니에요. So Judas, way, so 그런데 성령 충만 받기 직전에 약속 대놓고 난 뒤에 마띠아를 세웠다는 말이 무슨 말입니까? So right the promise, 숫자를 채워야 됩니까? 뭐죠? 이 예수님께서요. 열두 명에게 전도 개인화 시킨 걸 확실하게 분담시켜 놨다는 말이에요. That means that he had, Jesus had surely allotted to his twelve disciples having the personalization of evangelism. 그래서 가론 유다 빠질 뿐이면 안 되니까 다른 사람을 세워야 될 만큼 준비된 거예요. That he had made preparations to the extent that if Judas Iscariot was missing, someone else had to take his place. 그리고 천하가 다 달라들어도 안 되도록 중직자 칠십 명을 딱 준비해 놨어요. And he prepared these seventy church officers so that even the whole world were against them. 자 여기서 여러분 느끼지는 게 없습니까? 정말로 하나님의 계획이 맞고 정말로 내 생을 드려도 되고 내 죽음을 내놔도 괜찮을 만큼 하나님의 계획을 확실히 잡아버리면 끝나는 것이다. 어떻게 합니까? 계속 기도해 보세요. 나오게 돼 있잖아요. 여러분 계속 기도하면 나오는 게 어마어마한 겁니다. 예, 여러분은 그를 갖고 하나님 부름 받으시기 때문에. 지금이라도 준비하시오 여러분은 그 준비 이 깨달아지는 순간까지 하나님은 계속 그냥 놔두실지도 모릅니다. 이 시대에 아무도 전도 운동하려고 하는 사람이 없잖아요. 하나님이 여러분 보고 하라고 지금 부르신 겁니다. 자 여기서 감이 오는 게 뭐죠? 내가 죽어도 괜찮다 할 만큼 확실한 
개인화를 잡고. That you have to grab hold the sure personalization to the point where you say it's alright even if I die. 그래서 여기 모인 거요. That's why they g a t h e r 이 정도 발견해 뿌리야 땅도 바치고 헌금도 하는 거요. That you have to realize to this extent to be able to give your offering and to even offer your own land. 아 죽어도 괜찮다는 축복을 받는데요. There is all the blessing things that it's okay even if I die. 여러분 그 옛날에 그저 일제 시대 때막 죽는 줄 알면 그 하인 그 사람들은 죽어도 괜찮다는 걸본 거요. Back during the Japanese occupation, those who went against it knowing that they would die, that means that they were able to see something that was worth dying for. 이렇게 해주면 이 전도 개인을 봉격하시게 돼. This is how you need to full fledged do the personalization of evangelism. 두 번째입니다. The number two. 그래서 성경 한번 자세히 보세요. Look carefully at the Bible. 이장 구절 십절 십일절 열다섯 나라. Chapter two, verse nineteen, eleven, fifteen nations. 사십일절 사십이절 삼천 제자. Verse forty one, forty two, three thousand disciples. 사십육절 사십칠절에 날마다 구원받는 자가 46, 47, 이 말이 무슨 말입니까? 이 축복을 당연히 받게 될 거니까 받도록 개인화하라는 거예요. 그렇죠. 아니 삼천 군데만 있습니까? 어마한 데다 있는데요. 개인화 시켜라. That is not just t h p l a c e s It's all over the place. Have personalization. 간단합니다. i t 제가요. 영도에 들어가 가지고 어, 다락방을 한 300군데 딱 동시에 터뜨리니까요. 바로 300명 제자 일어나 봐요. t h e going into Yeongdo, I think that I did this Taraban meeting in about 30 different places and immediately I had 300 disciples. 아이들이 일어나고 청년이 일어나니까 한 1000군데 터뜨리니까요. 1000군데 하나님이 예배하는 제자 일어나 봐요. The children as well as young adults began to do this and I went about 1000 places and God raised up the 1000 workers here to prepare. 그래 지금 여러분과 함께 할 숫자는 크겠지만 우선 제가 할 거는 부산에 한 700군데의 장로님들 제대로 된 장로님 세워서 말씀 운동이 제사 찾겠다 이거요. And so the numbers that I'll do with you will be greater, but what I have to do is in Busan raising up the 700 elders to do the work movement in their region. 예, 이 축복은 당연하기 때문에 받을 수 있는 개인화를 시켜라. Because this blessing is rightful, make the preparation of personalization to receive it. 참 안타깝습니다. That is very f r u s t r a t i n 여러분의 업을 가지고 개인화 시켜라. That have personalization through your occupation. 여러분의 사업을 가지고 개인화 시켜라. That have personalization through your work. 여러분의 학업을 가지고 개인화 시켜라. And through and have personalization through your studies. 전도 개인화. That talk about the personalization of 놀라운 일이 벌어집니다. Amazing things will happen. 내가 누구 보고 그랬습니다. I said this to someone. 이 조그만한 사업을 하는데 어렵대요. They're running a small business. They. 그왜 어렵냐고? I said why is it hard? 일꾼들이 어려움을 준대. That he says his workers make his life difficult. 그런 것입니다. 제자를 키워라. So I said it's simple. Raise disciples. 진짜 사명 공공연하고 사명자 레몬도 제자를 찾아라. That really gather together the remnants of committed workers. 그렇잖아요. Is not so. 나는 내 것도 그렇게 하겠습니다. That if you raise, 공개적으로. 월급 정하지 않겠다. 몇 프로 내고 몇 프로 내, 몇 프로 선교 뛰자. And I said, let's really race forward with this. A certain percentage you take, a certain percentage I take, and then the rest of the nation. Do that. 그러니까 내가 같이 나누는 거다. And so you're sharing it with me. 나는 사장이 아니다. 그저 여러분과 함께 있는 팀이다. That I'm not just your president, but I am a team. 뭔 팀이냐? What team? 세계 복음화자. Team for world evangelization. 그러니까요 가슴 속에 심어놔야 개인화 시켜야 돼요. And really plant that in their hearts. Have personalization. 전도를 개인화 시켜라. Have personalization of evangelism. 놀라운 일이 벌어집니다. Amazing things will happen. 그럼 꼭 참고하셔야 돼요. So you must keep this in mind. 자 중직자 쓰신 분들은 무조건 이 축복이 예비되었음을 잘 알아. 개인화 시켜야 돼요. And those who have been raised as church officers realize that this blessing is prepared for you. 성경을 보세요. Look at the Bible. 하나님은 중직자 한 명에다가 한 지역의 축복을 예비하셨다니까. That God has prepared the blessing of one region for each church officer. 내가 그릇 준비하지 않고 개인화가 안 되니까 하나님이 기다릴 뿐입니다. Because I don't have personalization, I don't have the preparation of my vessel. God is waiting. 그렇다면 내 사업은? Then what about my business? 그렇다면 내 건강은? Then what about my health? 누구 손에 있습니까? In whose hand does it lie? 여러분 진짜로 하시라니까. That really do this. 이이 서론부터 제대로 하시면 놀라운 역사. And if you begin with this intro, intro, introduction correctly, the amazing works will arise. 자, 꼭몇 가지는 개인화 시켜야 돼. And there are a few things that you must personalize. 눈에 보이는 문화. The culture that we can see with our eyes. 십삼장, 십육장, 십구장. Chapter thirteen, sixteen, and nineteen. 이거 할수 있는 개인화 시켜. Have the personalization of being able to do this. 다섯 번째. And number five. 눈에 안 보이는 문화. The invisible culture. 로마 십육 장. Romans chapter sixteen. 이 사람들 이미요. 자 눈에 안 보이는 조직. These people they already had this invisible system. 파고들은 겁니다. That's how they plowed in. 우리 지금 
성경은 너무 너무 수준이 높은데 우리가 너무 교회가 수준 낮다는 걸 알고 계시죠? That you know the fact that the Bible is so high level, but the churches are so low level. New Age Freemason 전혀 떠들지 않고 다 정복을 했습니다. And New Agers and the Freemasons, without making a noise at all, they're conquering everything. 동네마다 떠드는 게 교회입니다. But the ones that are causing a ruckus everywhere is the churches. 줄고 있습니다. That that's why we're shrinking. 불교 조용히 수준 높게 템플 스테이먼들을 외국인까지 불러들여. And the Buddhists right now very quietly, very high level, they're making these temple stays and they're even calling in foreigners. 돈 벌어가면서. As they're making money. 조용히 합니다. That's how they're doing it. 이번에도 그 안식교 그 사람이요 건강 치유 세미나 안식교 전에 포함 내고 한 사람당 백만 원 받아요. 백명 오면 얼마입니까? And even this time, the, the Seventh Day Adventist is one person. He made this healing seminar, and he caught it cost a thousand dollars per person. 미처 돈 들어갖고 아무것도 그 프로그램이 안 먹는 거니까 막 주는 것도 없고. And it doesn't even take much money to do it because his program is to not eat anything, so it doesn't cost him anything. 그러니까 사람도 많이 필요 없어. 알아서 자기가 다뭐 이렇게 과일 먹고 뭐 야채 먹고 이렇게. And they don't need a lot of people on staff because everyone does what they want. They're just eating the fruits and the vegetables there. 그러면서 안식교 싹 싹. And then he's explaining Seventh Day Adventists. 무섭습니다. So it's very fearsome. 우리는 언제 수준 올라갈까요? Then when will we raise our level? 교회에서 삐지기나 하는 기독교인. And the Christians who are always getting upset with each other over church. 개인화 시켜야 됩니다. And so have personalization. 여러분이 전도가 개인화 되지다 말은 하나님의 최고 계획이 나에게 전달됐다 그 말이에요. To say that you have the personalization evangelism means that God's greatest plan has been relayed to you. 이 축복을 꼭 누리셔야 됩니다. That you must enjoy this blessing. 그러면 실제로 어떻게 시작하면 여러 시작해 보세요. Then how should you realistically begin? Begin this way. 해 보세요. Try it. 그래서 저는 일단 몇 명에게 전달한다. 계획다. And so set up your evangelism story. This is the plan. 요걸 어떻게 된 거냐? To how many people will I evangelize? 그 지역에 맞도록. And so that it matches your region. 아, 이 지역에는 내가 몇 명에게 저 복음을 어떻게 전달한다? That in this region to how many people how will I present this gospel? 그리고 그 중에서 내가 영접이 얼마 나올 때까지 활동한다. And from among them, I will do this until how many people accept Jesus Christ. 그리고 이 사람들을 교회로 인도할 때는 타임이 언제다. And when will be the time for me to lead them to church? 그리고 제자로 만들어가 파송하는 게 언제다. 딱 해봐. And will be the time. 너무 인도받습니다. Make them disciples and commission them. You really be led. Yeah. 한 번은요. 한 번에 그냥 300명 제자 건졌어. And there were times where one time, just in one instant, I was raising up 300 disciples. 나 지금도 자꾸 그 얘기를 합니다만은 그 우리 손세만 선교사가 이 한국에 그때 휴가를 다 왔어. Even now I always mention him, but it's when missionary Son Seman came on break to Korea. 이 사람 눈 밝습니다 여기 대해서. Then he's very bright in regards to this. 집사인데. Even though he's just a deacon. 집사인데요 은행원인데 아주 복음가인 사람. Then he's just a deacon. He was working in the bank, but he really had this gospel. 나인도 와서 복음을 하는 겁니다. He came to me to give me a report. 목사님 저쪽에는 큰 기숙사가 있다 이거예요. And pastor, there is a large dormitory over there. 아 그래요. And I said, oh really? 찾아갔다 이래. And so I said, I went to see it. 복음을 전할라 하니까 방법이 없다 이래. Then I wanted to present the gospel, but there's no method. 안에 몇 천명 있다는 거야. That there are thousands inside. 그런데 기숙사 사감이 교인이라는 거야. But the person in charge of that dormitory, he's a church goer. 그래서 설득했다 이래. And so he convinced them. 설득이 안 되더래요. But he couldn't convince him. 왜냐? 자기 교회 데려가려고. Because he wanted to take them all to his church. 그 북극 같은 눈이 문제라. And so his eyes were on fire to do that. 제가 약속했습니다. And so I promised. 싹다 달태로 가라. I said, go ahead and take all of them. 단 도와달라. But there's one thing. 한 번은 복음 전해야 될거 아니냐? At least once you need to hear this gospel. 진짜 예수 그리스도 말해야 될거 아니냐? But we need to really talk about Jesus Christ. 이래가지고 손세만 선교사 종이 다 만들어서. And so missionary 손세만 he made that piece of paper. 나눠줘. And he passed it out to them. 방으로. Then into their rooms. 기숙사 사감. 사무실에서 제가 마이크 잡고 복음을 해요. And in the office of the warden for that dormitory, I grab hold of the mic and I present the gospel. 한 30분 정도. Just about 30 minutes. 다 끝남도 한 시간. Then I think it took about one hour for it to end. 성경 공부 하고 싶습니다. 라고 요청된 사람이 300명 나왔어. And those who requested they wanted to Bible study, 300 requests. 한 번에. In just one shot. 그런데 그 300명이 성경 공부하고 싶다는데 어느 정도 좀 떨어지고 좀 올까 아닙니까? 그렇지 않았어요. But when you say 300, you would think that some of them would probably not keep up with that and fall away, but that wasn't the case. 그러니까 아무리 세상 말로 막단한 방에 그냥 한 군데에서 300명 교회가 생깁니다. Even in just worldly terms, in just one place, in just one shot, a church arose with 300 members. 그리고 자체 내에서 자기들 이렇게 기도하고 움직이니까 역사가 막. And as they were just moving on their own and praying, the works arose. 요걸 
지역 따라 정해다 바울은 반드시 정했습니다. 내가 여기서는 세 안식일 동안 하겠다. 그렇죠. 내가 여기서는 석달 동안 하겠다. 내가 여기서는 안식일마다 하겠다. 내가 여기서는 2년 동안 하겠다. <웃음> 확실했습니다. 성령의 인도 받는 사람이요. 정말로 전도 개인한테 축복 받으면 성령의 인도 받게 돼 있어. 그러면 권사님은 권사님대로 사모님은 사모님대로 부교계는 부교계대로 나에게 꼭 맞는 하나님의 축복의 개인화가 뭐냐 말이요. Pastor, 어떤 일이 벌어지느냐? Kind of 정말 세상 말로요. 천지 개벽하는 일이 벌어집니다. Truly, speaking, 하나님이 우리는 한 일이 작은데 세상 살리고 바꾸는 역사를 기대합니다. 이때 여러분이 받는 축복과 답은 하나님의 약속은 절대 불변입니다. 이 속에 모든 것다 있습니다. 그냥 성공이 아닙니다. 절대 성공. 여러분의 사업 인생이 진짜로 시작됩니다. At your life, your business, it really begins. 보장이 아닙니다. It's not a guarantee. 절대 보장이. It's absolute guarantee. 이렇게 됩니다. That's what happens. 어떻습니까? Then what about it? 에, 연례가 기도하는 것도 중요하지만 찾아내야 됩니다. Then getting into a frenzy and praying, yes, that's important, but we need to seek this out. 나 옛날에 막 아프리카를 집회를 갔는데 어찌나 떠들던지요. 막. 날려 막 그냥. In the past, I went to Africa for a conference, and they were in such an uproar. They were making so much noise. 어, 불 받다고. Because they wanted to receive fire from heaven. 그래 그래서 나불 받지 말고 물을 먹고 정신 차리라. And so I said, don't look for fire from heaven. You know, drink a cup of cold water and come to your senses. 참 나는 이상하지요. 그 앞에 설교에 조영기 목사님이 오셔가지고 불 받아라 설교를 했는 줄 몰랐 거요. Then I was really strange, isn't it? Because I was unaware of the fact that right before me, Pastor 조영기 had come and given me a fire from heaven. 그 조영기 목사님이 앞에 가 설교에서 내가 참석을 했었어야 되는데 또 어떻게 뭐 이런 못 했는데 조영기 목사님 주제가 막불 받아라 했다. Then I should have been able to participate in his lecture, but I didn't know we'd have a conflict in schedule, and so I didn't know that he gave a sermon about receiving fire from heaven. 나는 그 다음 날몇천 명이 모인 그그 흑이들 모인 그 주제가요. 불 받지 말고 물 받아라요. 이래갖고 그 선교사 정성경과 정웅이가 난리 나버렸어요. 그럴 수 있냐? 진짜는 일부러 한거 아닙니다. 그래. 한번도 지금도 그 시절 기억나. 조준상 목사님 나를 초청을 한 거요. 앞에 조준상 목사님이 특강을 했다는 내가 몰랐 거요. 가서는 뭐 얘기했냐? And so what did I talk about there? 뭐를 연역 부분이 뭐니 다 때려치우고 하나님 말씀 제대로 붙잡고 있는 거예요. That right now you don't need any other kind of method. You just grab all the God's word. 뭐 기나법 연역법 뭐지? And you talk about different kinds of methods for interpreting the Bible. 이게 웬일입니까? That but what is it? 앞에 시간에 기나법적 설교 방법 생겨. And so what are you speaking about? 진짜 내가 그날 야 나중에 가면서 팜플릿 보니까 또 오. Later on the pamphlet and I realized that was a title of his. 큰 실수했죠. And so I made a brave mistake. 아니 너무 내가 미안해서 사과도 못 하겠더라니까. And I was so I felt so bad I couldn't even apologize. 근데 역시 조준상 모사 그렇고요. 밖에 나 인사하고요. 그 이제 다음에 또 그다음 또 내부 초청했다니까. 내가 더안할건 내가 다음 또 해. 근데 그쪽에서 누가 내가 얘기를 해줘서 종기 머리를써더라또저 고신전에 집회를 갔는데요. 나도 모르게 나온 소리라 그냥 사람 설교하다 보면 예언 뭐 말씀 떠오른 대로 하잖아요. There, and, you know, mind, so 하나님께 영광. Says, give glory to God. 모든 것은 하나님께로부터. 모든 God. 것은 하나님께로. 그 얘기 하다가 나온 얘기라. 뭐 교회 연역에다가요, 뭐 누가 말인지 교회 땅을 내고 봐지. 뭐 그런 거쓸 필요 있나 안 해요, 그랬어요. 아 진짜 그 
그냥 예사로 했냐 이거. Then I just said that in passing. 마치고 이제 식사를 딱 한대요. 장로님 밥을 안 먹어요. But after finishing, the elder that was eating with me wouldn't eat. 그래서 장로 식사 하십니까 이거는 가만 안 하고요. And so I said, elder, you're not eating, and he was just sitting there. 딱 내가 뭐라냐? 우리 목사님이 그렇게 얘기했습니까? 이러는 거요. And what he said was. Did my pastor put you up to that to make you say that? 뭐 말입니까? He said, "What are you talking about?" 오늘 목사님 말씀하신 거. He said, "What you said today?" 이 사람 이번에 하도 못 받은 이제 자기가 이제 당했다 생각하는 거. That he hadn't received any grace because he thought that I was criticizing him. 목사님이 말씀하시지 않으면 어떻게 그걸 아시냐 이거. That if the pastor didn't say anything to you, then how would you know? 그래 자기는 이제 우리 목사님이 자기 목사님이 자기 욕을 내인 했기 때문에 내가 알았다 이런 식으로 자기 수준으로 이해를 한 거예요. His own level, he was thinking that, oh, the pastor must have said something about me to Pastor Dio, so that he said that. 그러면서 교회 연역을 했는데 보니까, 어, 그써 있는 거요. And then I was looking at the register of the church, and it was saying that it was talking about the donations that he had. 어, 장로가 땅을 내고, 제가 어제 그걸 다 쓰라는데 이그 장로라. That which elder had given a plot of land and had donated all this? His name was there. 야, 내가 나밥 먹다 숟가락 놨어요. Then while I was eating, I put down my spoon. 장로님. 내가 목사님께 장모님 요구하는 얘기를 듣고 이 설교를 했다면 난 나쁜 목사입니다. Is it elder? If I heard the words of criticism from your pastor and I said that during my sermon, 그럼 여러분 목사님은 당신 이 목사는 나쁜 목사입니다. And then your senior pastor would also be a bad pastor. 그런데 내가 그걸 듣지 않는데 했다면 성령의 역사이겠습니까? But if I said that without hearing that from your pastor, isn't that the work of the Holy Spirit? 하도 심각한 상황이 됐으니까. Because it was such a serious situation. 그래 그 얘기를 했어요. So I said that to him. 내가 일부러 했다면 정말 난 나쁜 목사. That if I intentionally did, I truly am a terrible pastor. 몰랐는데 그냥 했다면 그는 성령의 역사. But if I was unaware of that and I just did it, that's the work of the Holy Spirit. 그 판단과 미래는 하나님과 장로님께 맡긴다 그랬어. And so. How you decide that? I'll leave that up to you and God. 그래가지고 집회하고 나면요 지지마다 싸움 한 대가 많아요. 네가 유목사인데 뭐라고 일러 죽길래 저 사람이 강단에서 저런 소리를 하나 이거 딱내 소리를. And so after having the conference, there are many people who keep fighting with themselves because they're they're saying, "What did you tell Pastor Yu that he would say that from the pulpit?" 저는 그렇게 생각합니다. But I think of it this way. 누가 설교를 하든간에 하나님이 원하시는 현장이라면. 하나님이 원하시는 말씀을 주신다. No matter who gives a sermon, if it is a field that God desires, God will give the words that He desires. 그게 예배입니다. That is worship. 그렇다면 하나님이 원하시는 전도를 내가 그걸 누리고 가지고 헌신한다고 하면 얼마나 중요한 일이냐. If that is so, then if I possess and enjoy and serve towards the evangelism that God desires, how great is that? 사실은. 올해는 여러분들이 전국 전 중직자와 부교 교인에게 이것만 체험식이 불어도 됩니다. Honestly, this year, if you can just have all church members throughout the nation experience this, that's it. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님께 감사드립니다. We give thanks to God. 우리 한 달에 한 번씩 모니 사명자들에게 하나님이 원하시는 말씀을 주셔서 하나님의 뜻을 이루기를 기도합니다. In this committee workers meeting that we have once a month, may you give the words you desire that your will will be fulfilled. 정말로 한국과 세계교회 살리는 심부름을 저희들이 작지만 하게 해 주옵소서. We may be small. Let us truly run the errand of saving and helping the Church of Korea. 또그 축복을 주신 것을 감사드립니다. Thank you for giving us that blessing. 알지 못하고 있는 모든 분들에게 받은 축복을 아는 눈을 열어 주옵소서. And to the many who have received this blessing and are unaware, open up our eyes so we can relate to them. 자신은 할수 없다고 생각하는 모든 주의 백성들에게 하나님의 계획이 있음을 알게 해 주옵소서. And to all God's people who think that they themselves cannot do it, help help to help us to let them know that God can do it. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.